বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি বাংলা ব্যাকরণের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বাংলা ব্যাকরণের সমাসের অন্তর্গত একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাস সেটা হলো তৎপুরুষ সমাস তো আজকে আমরা তৎপুরুষ সমাসের বিস্তারিত আলোচনা করব যার মধ্যে দিয়ে তৎপুরুষ সমাস সম্পর্কে সমস্ত বিষয়গুলো জানতে পারবো তো আজকে সমাজ থেকে আমরা কি কি জানবো তো প্রথম যেটা জানবো সেটা হলো তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা তৎপুরুষ সমাসের অর্থ বৈশিষ্ট্য এবং কিভাবে তৎপুরুষ সমাজকে চিনব সেই চিনবার নিয়ম এবং বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিভাগ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যেমন রয়েছে কর্ম তৎপুরুষ ব্যাপ্তি তৎপুরুষ ক্রিয়া বিশেষণ তৎপুরুষ অপাদান তৎপুরুষ করণ তৎপুরুষ নিমিত্ত তৎপুরুষ সম্বন্ধ তৎপুরুষ উপপদ তৎপুরুষ অলুক তৎপুরুষ না তৎপুরুষ এবং আনুষঙ্গিক আরও বিভিন্ন উপাদানগুলো সম্পর্কে কিন্তু আজকে আমাদের মূল আলোচনা অতএব বুঝতেই পারছো যে আজকের মূল আলোচনাটা কত বড় প্রাসঙ্গিক এবং কত গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার আগে যারা এখন হচ্ছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে কারণ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা দেখো আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো বাংলা ব্যাকরণের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হলো তৎপুরুষ সমাজ তো আমি কিন্তু এর আগের বিভিন্ন ভিডিওর মধ্যে তোমাদের সমাজ পরিচিতি দ্বন্দ্ব সমাজ দ্বিগু সমাস এবং কর্মধারায় সমাজ সম্পর্কে যথারীতি আলোচনা করে দিয়েছি আজকে আমরা তৎপুরুষ সমাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যাটা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো একদম সর্বপ্রথম আমরা যে জিনিসটা জানবো সেটা হলো তৎপুরুষ সমাজ তো তৎপুরুষ জিনিসটা কি তৎ শব্দের অর্থ হলো তার আর পুরুষ শব্দের অর্থ হলো পুরুষ অর্থাৎ তৎপুরুষ শব্দের আক্ষরিক যে অর্থ সেই আক্ষরিক অর্থটি হলো তার পুরুষ দেখো এখানে একটু দেখে নাও তারা জিনিসটা বুঝতে পারবে তাহলে তৎপুরুষ শব্দের আক্ষরিক অর্থ কি বললাম তার পুরুষ তার অর্থাৎ যেটা সংস্কৃত শব্দ সেটা হলো তা থেকে তৎ এবং পুরুষ থেকে পুরুষ তাহলে দেখো এখানে র যে শব্দটা আছে সেই র শব্দটা কিন্তু কমে গেল অর্থাৎ কি বিভক্তি লোপ পেল এবং পুরুষ বলে যে সব পদটা রয়েছে অর্থাৎ পরপদ প্রথম পদকে কি পদ বলে পুরোপদ পরের পদকে বলা হয় পরপদ আমরা যেটা সমাজ পরিচিতিতে কিন্তু শিখে এসেছি তো যাই হোক এখানে কি এই পুরুষ পদের প্রাধান্য কিন্তু বেশি পেল এবং তার আগেরটাই কি হলো বিভক্তিটা লোপ পেল তাহলে তৎপুরুষ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো তার পুরুষ এই সমাসে কি হয় পরপদের প্রাধান্য বেশি হয় এবং পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং সমস্ত পদ এইটা কি হয় সমস্ত পদ এই সরি এটা হলো কি সমস্ত পদে বিভক্তি কিন্তু লোপ পায় তাহলে মূল যে জিনিস তাহলে আমরা চিনবার নিয়ম একইভাবে আমরা যদি এখান থেকেই বেরিয়ে যেতে পারি যে চিনবার নিয়মটা কি তাহলে চিনবার নিয়ম কিন্তু কি পরপদের অর্থ প্রধান বিভক্তি লক্ষ্য করা যাবে দেখো তৎপুরুষ সমাসের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে কথা হলো সমাজবদ্ধ পদ যেটা সেই পদটাকে তুমি যখন ব্যাজবাক্যে পরিণত করবে তখন তার মধ্যে বিভক্তি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাবে এবং সমস্ত পদে বিভক্তি লোপ পাবে কি বললাম ব্যাসবাক্যে বিভক্তি আসবে এবং সমস্ত পদে সেই বিভক্তি লোপ পাবে বা কমে যাবে এই যে কথাটা বললাম এটাই কিন্তু তৎপুরুষ যে সমাস সেই সমাস চিনবার নিয়ম এবং তার অর্থ এবার আমরা যে বিষয়টা যাব তাহলে সংজ্ঞা হিসেবে আমরা কি লিখব যে তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে ঠিক একই কথাটাই আমরা ঘুরিয়ে লিখব কীভাবে লিখব দেখো যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি বা অনুসর্গ লোপ পায় তাহলে কি বললাম যে সমাসে পুরোপদের বিভক্তি বা অনুসর্গ লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে একদম ঠিক যেটা দিয়ে আমরা চিনেছি কী কী দিয়ে চিনলাম আমরা কথাটা পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে পুরোপদ থেকে বিভক্তি লোপ পেয়েছে এবং সমস্ত পদে কিন্তু বিভক্তি লোপ পেয়েছে ঠিক সেই কথাটাই লিখেছি যে সমাসে পুরোপদের বিভক্তি বা অনুসর্গ লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে দেখো দুটো বৈশিষ্ট্য এক্সট্রা বৈশিষ্ট্য দিয়েছি কারণ তোমাদের এম সি কিউ এস এ কিউ বা অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রশ্ন এই পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের আসে যেমন এক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভক্তি কমা সম্বন্ধ বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় একই কথা দু নম্বর এই সমাসে বিভক্তি প্রয়োগ অবসম্ভাবী অর্থাৎ আমি যেটা বললাম যে এই সমাসে যেটা ব্যাসবাক্য তৈরি হবে সেই ব্যাসবাক্যে বিভক্তি থাকবেই যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে জন্ম থেকে জন্মান্ধ অন্ধ সেটা কি জন্মান্ধ তাহলে মাঝখানে কি এলো থেকে বৌদ্ধদের ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম মাঝখানে কি এলো মূল শব্দ কি বৌদ্ধ আর মাঝখানে এটা কি এসেছে র তাহলে এই যে রটা এটাই কিন্তু বিভক্তি তাহলে বৌদ্ধদের ধর্ম কি হলো বৌদ্ধ ধর্ম তাহলে দেখো ব্যাসবাক্যের মধ্যে কিন্তু বিভক্তি অবশ্যই এসেছে আবার যেটা আমাদের সমস্ত পদে কিন্তু বিভক্তিটা লোপ পেয়েছে এটাই হলো তৎপুরুষ সমাস এবার আমরা যাব সরাসরি তৎপুরুষ
তারা ভালো তৎপুরুষ সমাজটা সবার থেকে ভালো বুঝতে পারবে কারণ কি কারণ হলো কারোকে আমরা যে জিনিসগুলো পড়েছি অর্থাৎ কর্মকারক করণকারক অপাদানকারক নিমিত্তকারক সমস্তগুলোই কিন্তু বা সেই যে সিমটম সেই সিমটমগুলোই কিন্তু তৎপুরুষ সমাজে সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যায় যেমন ধরো একের পর এক আমরা চলে যাচ্ছি যেমন প্রথম যে পয়েন্টটা আমি করেছি কর্ম তৎপুরুষ কর্ম তৎপুরুষকে কিন্তু দ্বিতীয়া তৎপুরুষও বলা হয় বা কর্ম তৎপুরুষের আর এক নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ এই ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আগে আমি বুঝিয়ে নিই দেখো এই সমাসে কি হয় নৌকা চালানো কি হয় নৌকাকে চালানো দেখো তাহলে নৌকাকে চালানো এই যে জিনিসটা এইটা হলো কিন্তু হলো ব্যাসবাক্য আর যেটা সমস্ত পথ সেটা কিন্তু নৌকা চালানো তাহলে কে এই যে কে পথটা পরবর্তীতে কিন্তু লোপ পেয়েছে অর্থাৎ এটা হলো আমাদের কি বললাম ব্যাসবাক্য এবং এই পাশেরটা হলো আমাদের সমস্ত পদ তাহলে কি যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব পদের কে বিভক্তি লুপ্ত হয়ে সমস্ত পদে পরপদের অর্থ প্রধান পায় বা প্রাধান্য পায় তাকে কর্ম তৎপুরুষ সমাজ বলে আমি প্রথমেই বলেছি তৎপুরুষ সমাজ মানেই পরপদের অর্থ প্রাধান্য পাবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু এটা কিন্তু খুব মাথায় রাখবে তৎপুরুষ সমাস মানেই পরপদের অর্থ প্রাধান্য পাবে তাহলে কি বললাম নৌকা চালানো তাহলে কী হলো নৌকা কে চালানো বিস্ময় কে আপন্ন মানে কি হলো বিস্ময় আপন্ন তাহলে এই যে কে বিভক্তিটা যখন লোপ পায় তখন তাকে বলা হয় কর্ম তৎপুরুষ সমাস বা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস আরও দুটো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে দেখো রদ দেখা থেকে কি হয়েছে রথকে দেখা চালকে ভাজা থেকে কি হলো চাল ভাজা এই যে কে যুক্ত পথটা কিন্তু কি আমি প্রথমেই বলেছি কে যুক্ত যে পথটা রয়েছে সেটা কিন্তু ব্যাসবাক্য আর যেটা মূল পথ সেটা কিন্তু তোমার সমস্ত পদ অর্থাৎ বিভক্তি লোপ পাচ্ছে কর্ম তৎপুরুষ সমাজকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা ব্যাপ্তি তৎপুরুষ ও ক্রিয়া বিশেষণ তৎপুরুষ দেখো যেটা মূল ইম্পর্টেন্ট আরও একটা পার্টস কর্ম তৎপুরুষকে তো আমরা বললাম কে রে বিভক্তি দেখলে আমরা কর্ম তৎপুরুষ করবো বেশ ভালো কথা কিন্তু এই কথাটিকে কিন্তু আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় কি একটা ব্যাপ্তি তৎপুরুষ মানে মাঝখানে ব্যাপী শব্দ থাকবে ব্যাপী বা ব্যাপিয়া এবং আর একটা হলো ক্রিয়া বিশেষণ তৎপুরুষ তো ব্যাপ্তি তৎপুরুষ কাকে বলছে দেখো যে কর্ম তৎপুরুষে স্থান ও কালের ব্যাপ্তি বোঝানো হয় তাকে ব্যাপ্তি তৎপুরুষ বলে যেমন কি চিরকাল ব্যাপী সুন্দর তার মানে কি দেখো কি জিনিসটা সুন্দর কখন থেকে সেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাই বলছে যে কর্ম তৎপুরুষে যে কর্ম তৎপুরুষে স্থান ও কালের ব্যাপ্তি অর্থাৎ কি সময় সীমা বোঝানো হয় সেটাকে বলা হয় যেটা কি ব্যাপ্তি তৎপুরুষ সমাস যেমন কি চিরকাল ব্যাপী সুন্দর চিরসুন্দর আর ক্রিয়া বিশেষণ তৎপুরুষ আর একটা যেটা রয়েছে সেটা দেখো কি বলছি যে কর্ম তৎপুরুষ সমাসে পুরো পদ ও সমস্ত পদ ক্রিয়া বিশেষণ ও পরপদের অর্থ প্রধান হয় তাকে ক্রিয়া বিশেষণ তৎপুরুষ দেখো অর্ধ মৃত তাহলে মানে অর্ধটা কি আর মৃতটা কি দেখো দুটোই কিন্তু কি পুরো পদ ও সমস্ত পদ দুটোই কিন্তু কি হলো ক্রিয়া বিশেষণ বোঝা গেল তাহলে এই যে পদটা এক্ষেত্রে কিন্তু মৃত শব্দের অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে অর্থাৎ পরপদের অর্থই প্রাধান্য পাচ্ছে এই ধরনের ক্রিয়া বিশেষণকে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে বলা হয় ক্রিয়া বিশেষণ তৎপুরুষ সমাস তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হলো এই যে ব্যাপ্তি তৎপুরুষ সমাস যে মাঝখানে ব্যাপী বোঝাবে তখন তাকে ব্যাপ্তি তৎপুরুষ সমাস বলা হয় এটা যেটা তোমরা বুঝবে সেটা হলো স্থানকালের উল্লেখ থাকবে সেটা দেখেই তোমরা বুঝবে সাধারণত চির দিয়েই বেশিরভাগ শব্দগুলো থাকে এরপর আমরা যেটা বলবো করণ তৎপ্রস্ত করণ কারক কাকে বলা আগে সেটা আমরা জানি করণ সাধারণত আমরা যেটা জানি দ্বারা দিয়া এইগুলো থেকে যে জিনিসটা হয় সেটাকে করণ আমরা কারকে পড়েছি তো ঠিক তৎপ্রুষেও ঠিক সেম কেস যে এটাকে কিন্তু বলা হয় প্রথমে তৃতীয় তৎপুরুষ এবং এই যে যে জিনিসটা রয়েছে পূর্ব পদে করণ ব্যাপক বিভক্তি বা অনুসর্গ লোপ পায় যেমন কি ঢেকি দ্বারা ছাটা তাহলে কি দ্বারাটা চলে গেল ঢেকি ছাটা বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত দ্বারাটা বাদ হয়ে গেল বিজ্ঞান সম্মত মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন কী হলো মেঘাচ্ছন্ন দ্বারাটা চলে গেল তাহলে কি যে তৎপুরুষ সমাসে কি হচ্ছে যে পূর্ব পদের যে বিভক্তিটা কোন বিভক্তি করণের বিভক্তি এই বিভক্তিগুলোকে কী বলা হয় দ্বারা দিয়া কর্তৃক এগুলোকে বলা হয় করণ বিভক্তি তাহলে পূর্ব পদের করণ বিভক্তি বা অনুসর্গ লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তখন তাকে বলা হয় করণ তৎপুরুষ সমাস দেখো কী বলেছে সমাজ সংঘাতে যে তৎপুরুষ সমাস সে পূর্ব পদের করণ ব্যাপক বিভক্তি বা অনুসর্গ লোপ পায় তখন তাকে বলা হয় করণ তৎপুরুষ সমাস হলো পরেরটা রয়েছে এটা সেটা হচ্ছে নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাজ দেখো নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাসের আর এক নাম হলো চতুর্থী তৎপুরুষ কী বলছে মানে নিমিত্ত মানে কি জন্য একদম সহজ কথায় নিমিত্ত শব্দের অর্থ হলো জন্য যা সম্প্রদান এই অর্থে নিমিত্ত তৎপুরুষ ব্যবহার করা হয় তাহলে এখানেও কিন্তু সেম কেস কী বলছে মাঝখানে কী শব্দ এসছে দেখো উদ্দেশ্য নিমিত্ত জন্য এবং লাস্টে যেটা যেটা রয়েছে সেটাতে কী হচ্ছে এই শব্দগুলো কিন্তু লোপ পেয়েছে তাহলে ব্যাসবাক্যে
কি হয়েছে যে না নিমিত্ত অর্থাৎ জন্য উদ্দেশ্য এই ধরনের বিভক্তিগুলো লোপ পেয়েছে যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি নিমিত্ত তৎপুরুষ বা চতুর্থী তৎপুরুষ তাই বলছে দেখো কি যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের নিমিত্তবাচক বিভক্তি বা অনুসর্গ লোপ পায় তাকে নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস বলে পরেরটা দেখো অপাদান তৎপুরুষ বা পঞ্চমী তৎপুরুষ তো একইভাবে আমি যদি বলতে পারি যে ব্যাস বাক্য অপাদান মানে কি অপাদান মানে হইতে থেকে যে প্রভৃতি যে জিনিসগুলো থাকলে সেইগুলো থাকলে আমরা কি বুঝি যে এটা অপাদান তৎপুরুষ তো অপাদানকে আর একটা কি বলা হয় পঞ্চমী তৎপুরুষ তো ব্যাস বাক্যে হইতে থেকে চেয়ে যদি এই ধরনের পদগুলো চলে আসে বিভক্তিগুলো তখন আমরা দেখেই বুঝতে পারবো যে এটা হলো অপরান তৎপুরুষ সময় যেমন বিলেত ফেরত কি হলো বিলেত হইতে ফেরত মানে কি মাঝখানে কি চলে এলো হইতে হইতে মানে কি অপাদান তার মানে কি এই ধরনের শব্দগুলো যখনই আসবে তখন আমরা বুঝে যাবো যে এটা কি এটা হলো অপাদান তৎপুরুষ সময় সেটার এক নাম কি পঞ্চমী তৎপুরুষ চলো তারপর এটা কি রয়েছে দেখো সম্বন্ধ তৎপুরুষ এটা হলো সব থেকে সহজতম তৎপুরুষ যেটা ষষ্ঠী তৎপুরুষ একদম বোঝা কি যদি র চলে আসে মনে রাখবে যে সম্বন্ধ তৎপুরুষের ক্ষেত্রে একটাই সূত্র যদি র চলে আসে ব্যাস বাক্যে তাহলে মনে করবে সেটা সম্মান তৎপুরুষ একদম স্পষ্ট র দেখলেই সেটা সম্মান তৎপুরুষ যেমন কি মামার বাড়ি ম র পথের রাজা পিতার তুল্য গঙ্গার জল তাহলে কি মাঝখানে কি হলো র এই র যে শব্দটা এই র শব্দটাকেই বলা হয় সম্বন্ধ সূচক বিভক্তি তাহলে সম্বন্ধ সূচক বিভক্তি কাকে বলা হয় র কে কিন্তু বলা হয় সম্বন্ধ সূচক বিভক্তি তাহলে দেখো ব্যাপারটা কি বলছে যে তৎপুরুষ সমাজ সে পুরো পদের সম্বন্ধ সূচক বিভক্তি লোপ পায় তাকে সম্বন্ধ সৎপুরুষ সমাজ বলে তাহলে কেন মামা বাড়ি থেকে কি হলো মামা বাড়ি চলে এলো তাহলে কি রবিভক্তিটা লোপ পেলো পথের রাজা রাজপথ র লোপ পেলো পিতার তুল্য পিতৃতুল্য র লোপ পেলো গঙ্গার জল গঙ্গা জল র র লোপ পেলো তাহলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কি হচ্ছে রটা কিন্তু লোপ পাচ্ছে এই জন্য এই বিষয়টাকে আমরা কি বলছি সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাজ পরেরটা চলে আসো অধিকরণ তৎপুরুষ সমাজ এখন অধিকরণ মানে কি স্থান কাল বোঝালে আমরা বুঝি অধিকরণ তো এটাকে বলা হয় সপ্তমী তৎপুরুষ তো অধিকরণ তৎপুরুষ সংজ্ঞা কি ঠিক একইভাবে দেখো কোনো স্থান কাল বোঝাবে যেমন গাছে পাকা কোথায় পাকা গাছে পাকা তার মানে কি আমরা বুঝতেই পাচ্ছি কিন্তু এটা অধিকরণ গোলাতে ভরা কোথায় ভরা গোলাতে ভরা নরের অধম কার অধম নরের অধম তাহলে এই যে বা কোথাকার অধম নরের অধম এই যে তাহলে মানে কি ব্যাপারটা কি হলো ব্যাপারটা হলো স্থানকাল পাত্র দিয়ে আমরা প্রশ্ন করছি এবং উত্তর তৈরি হচ্ছে এই ধরনের ক্ষেত্রতে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যেটা অধিকরণ আর যখন এটা হচ্ছে তখন দেখো এ বিভক্তি প্রকাশ পাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নর মূল শব্দ কি নর মূল শব্দ কি গোলা মূল শব্দ কি গাছ তাহলে কি গাছের সঙ্গে এ বিভক্তি গোলাতের সঙ্গে তে বিভক্তি নরের সঙ্গে র বিভক্তি তাহলে এই যে বিভক্তিগুলো নর মূল শব্দ নর মানে এ বিভক্তি তাহলে এই যে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বিভক্তি তো পাচ্ছি এবং যখন আমরা ব্যাস বাক্য থেকে সমস্ত পদে যাচ্ছি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিন্তু বিভক্তি লোপ পাচ্ছে তাহলে দেখো যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব পদের অধিকরণ সূচক বিভক্তি লোপ পায় তাকে বলা হয় অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস অর্থাৎ জায়গা দেখেই বুঝবো যে আমরা কোনটা অধিকরণ তৎপুরুষের স্থানকাল পাত্র দেখে আমরা নির্ণয় করতে পারবো পরেরটা রয়েছে এটা সেটা হলো উপপদ তৎপুরুষ সমাস তো এই তৎপুরুষ সমাজটা কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে উপপদ তৎপুরুষ সমাজ দেখো ব্যাস বাক্যের ক্রিয়াপদকে বলা হয় কৃদন্ত পদ খুব বুঝে নাও ব্যাস বাক্যের ক্রিয়াপদ ব্যাস বাক্যের ক্রিয়াপদ অর্থাৎ আমরা একটু উদাহরণে যাই গৃহস্থ গৃহে থাকে যে তাহলে এখানে ক্রিয়াপদটা কি থাকা বা বাস করা তাহলে গৃহে বাস করে যে বা গৃহে থাকে যে একই কথা জলে চরে যে তার মানে কি চরাটা ক্রিয়া দেখো ব্যাস বাক্যের ক্রিয়াপদকে বলা হয় কৃদন্তপদ তাহলে এই বাক্যে যে ক্রিয়াপদ সেটাকে কি বলা হয় কৃদন্তপদ বুঝে নাও এবং কৃদন্তপদের অব্যাহবহিতি পূর্বে থাকা পদকে বলা হয় উপপদ তাহলে এর পূর্বে কি পদ রয়েছে গৃহে মানে কোথায় গৃহে বা স্থানে তাহলে এইটা কি এইটাকে বলা হয় উপপদ যে তৎপুরুষ সমাসে উপপদের সঙ্গে কৃদন্তপদ যুক্ত হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ বলে দেখো গৃহে থাকে যে গৃহস্থ তাহলে গৃহের সঙ্গে যে থাকে তাহলে গৃহে থাকে যখনই যোগ হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্সার কি বেরিয়ে গেল গৃহস্থ তাহলে কি হলো এখানে কৃদন্তপদের সঙ্গে উপপদ যুক্ত হয়ে তৈরি হলো গৃহস্থ দেখো সেম কথাটাই সংঘাতে বলেছে এবার দেখে নাও ব্যাস বাক্যের ক্রিয়াপদকে বলা হয় কৃদন্তপদ কৃদন্তপদের অব্যবহিত পূর্বে থাকা পদকে বলে উপপদ যে তৎপুরুষ সমাসে উপপদের সঙ্গে কৃদন্তপদ যুক্ত হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ বলে তাহলে জরে চরে যে তাহলে জল আর চর দুটো যুক্ত হয়ে জলচর মাছি মারে যে মাছি মারা তাহলে কি আর একটা কথা মনে রাখবে যে উপপদ তৎপুরুষ সমাসের শেষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্তর্জয়কার বা যে আসে পঙ্কে জন্মে যা পঙ্কজ পকেট মারে যে পকেট মার তাহলে কি দেখো প্রথম দুটো মানে কৃদন্তপদ আর একটা হলো উপপদ দুটো মিলে তৈরি হচ্ছে যে সমাজবদ্ধ পদ সেটাই হলো উপপদ তৎপুরুষ
অর্থাৎ সমস্ত পদে বিভক্তি কি হয় লোপ পাবে এতক্ষণ আমরা পড়ে এসেছি কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হলো অলুক তৎপুরুষ সমাস যে সমাসে বিভক্তি লোপ পায় না তাহলে কি বললাম দেখো যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় না কিন্তু শূন্য ব্যক্তি চিহ্নে রূপান্তরিত হতে পারে তাকে বলা হয় অলুক তৎপুরুষ সমাস দেখো কলের জল তাহলে কি হিসেব মতো কি হওয়া উচিত ছিল কলে জল কিন্তু কলে জল থাকলে কি হয় আক্ষরিক কোনো অর্থ টিকে থাকে না যার জন্য কলের জল থেকে কি তৈরি হয়েছে না কলের জল হ্যাঁ কিন্তু একটা পার্থক্য কিন্তু ঘটবে যে এখানে কিন্তু স্পেস থাকবে দুটো শব্দের মধ্যে কিন্তু পরবর্তী সময়ে কলের জলটা যখন বলবো তখন কিন্তু মাঝখানে কোনো স্পেস থাকবে না অর্থাৎ একবারে কিন্তু শব্দটা উচ্চারণটা হবে এটাই হলো ব্যাপার এবার আমরা আর একটা জিনিস পড়বো সেটা হলো নং তৎপুরুষ বা না তৎপুরুষ সমাস এটা একদমই সহজ জিনিস যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্ববর্তী নঙ্গার্থক শব্দ থাকে তাকে নঙ্গ বা না না তৎপুরুষ সমাস বলে সূত্র আমি একটা কথা তোমাদের বলে দিয়েছি যে শব্দের আগে অ আ অন বে না গড় এই শব্দগুলোই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানে নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এই শব্দগুলোই থাকে অ আ অন বে না গড় এই শব্দগুলো প্রথমে থাকলে তখন না তৎপুরুষ সমাস হয় যেমন অনতি দূরে নয় দূরে অসুন্দর নয় সুন্দর অনাসৃষ্টি নয় সৃষ্টি অচল নেই চল মানে বোঝা বোঝা গেল নিশ্চয়ই মানে না নেগেটিভ বোঝালেই তোমার নম তৎপুরুষ সমাস কিন্তু একটা সমস্যা আছে কি সমস্যা যে স্যার না তৎপুরুষ সমাস ও না বহুব্রিয় সমাসের মধ্যে পার্থক্যটা কি এটা কিন্তু একটু চেনাটা টাফ তো এই যে প্রশ্নটা আমি করলাম এর পরবর্তী ভিডিওতে অর্থাৎ বহুব্রিহী সমাস যখন আমি আলোচনা করব তখন আমি ওই কথাটা বুঝিয়ে দেব যে না তৎপুরুষ সমাস এবং যে না বহুব্রিহী সমাস এই দুটো আমরা কিভাবে চিনব একটা ক্লু আছে সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব আজকে আমরা তৎপুরুষ সমাসটাই শিখে নিই তারপরে দেখো কী বলছে উপপদ তৎপুরুষে পূর্বপদ বিশেষ্য পরপদ ক্রিয়া এবং সমস্ত পদ বিশেষ্য নয় এটা একটা এম সিকিউ টাইপের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ মনে রাখবে উপপদ তৎপুরুষে পূর্বপদ বিশেষ্য পদ রূপে ব্যবহৃত হয় পরপদ ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হয় এবং সমস্ত পদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় যেমন গৃহ হারিয়েছে যে গৃহ হারা গৃহটা কি বিশেষ্য হারাটা কি ক্রিয়া দুটো মিলে যখন যোগ হয়ে যাবে তখন কি হয়ে গেল বিশেষণ তাহলে পূর্বপদ বিশেষ্য পরপদ ক্রিয়া আর সমস্ত পদ কী হলো বিশেষণ তাহলে এটা কি এটা কিন্তু উভয় তৎপুরুষের একটা এক্সট্রা শর্ট কোশ্চেন আমি তোমাদের বলে দিলাম তো এই হলো তৎপুরুষ সমাসের মূল আলোচনা আশা করি তৎপুরুষ সমাস সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় যদিও বা কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও তা আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর যারা এখনও নতুন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ